Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я запишу нашу с вами третью часть урока по созданию красивой надписи с элементами цветов сакуры. Итак, давайте приступим. Сегодня мы с вами будем делать лепесточки для наших цветов. Для того, чтобы их сделать, мы с вами открываем наш последний документ, который сохранили в формате PSD. Я, наверное, забыла вам и прошу прощения сказать об этом, что для того, чтобы продолжить работу со слоями, со свежим вариантом, нам нужно сохранять наш документ не в формате JPEG, а в формате PSD. Для того, чтобы в правой части, вы видите, у нас с вами осталась надпись, это сырой вариант. Мы, мы сможем менять все, что мы здесь захотим. Итак, для того, чтобы создать сами лепесточки, мы с вами переходим в левую часть панельки инструмента, выбираем инструмент кисть, далее в правую часть панельки инструмента, вот здесь нажимаем на кисть, Форма опечатка кисти. Мы с вами выбираем 30. Вот здесь вот пишем 30, оставляем, либо чуть-чуть побольше, кому как нравится. Форму мы с вами ставим 59%, жесткость 100 и интервалы 333. Далее, динамики формы. Нажимаем левой кнопочкой мышки. И здесь пишем так, как у меня есть. 60, 10, управление выключено, колебания угла 100. В общем, так же, как и у меня. И закрываем на две вот эти стрелочки. Далее нам нужно с вами выбрать сам цвет наших лепесточков. Для этого переходим вот сюда на квадратик. Форма, вернее, выберите основной цвет. Мы нажимаем левой кнопочкой мышки. Открывается панелька палитры цветов. И выбираем цвет зеленый, именно оттенок, какой ближе вам. Вот у меня выбран, к примеру, вот такой. И нажимаем на ОК. Далее для того, чтобы наши лепесточки имели тень и выглядели более красиво. Мы переходим с вами. Для начала создадим новый слой. Для этого, для того, чтобы наши лепестки шли под цветами, а не на них, мы давайте создадим слой поверх вот этой нашей надписи. Для этого нажимаем левой кнопочкой мышки на саму надпись и уже потом нажимаем вот сюда, как бы на листочек изогнутый, создать новый слой. И теперь правой кнопочкой мышки Параметры наложения, тень, здесь мы пишем непрозрачность 13, угол 120, смещение 5 и размер 5. И внутренняя тень. Оставляем также только размерчик, меняем на 0 и нажимаем ОК. Далее переходим с вами к нашей надписи и левой кнопочкой мышки добавляем наши лепесточки. В зависимости от того, какие лепесточки формы и размера, добавляем к тем цветам, какие вы считаете нужным. Автоматически форма меняется, видите, она прыгает и становится больше то туда, то сюда, поэтому добавляем там, например, где лепесточек меньше, добавляем маленький, вернее, где цветочек меньше, добавляем маленький лепесток и наоборот. Ставим туда, куда вы считаете нужным. И так вот постепенно заполняете все цветы перешли на вот эту часть. Левой кнопочкой мышки работаем. И вот таким образом добавляем с вами лепестки по всей поверхности нашей красивой надписи. Так, теперь, чтобы наложить нам с вами красивые, не спадающие как бы лепесточки по всей надписи, мы с вами переходим опять к кистям и выбираем вот здесь вот. Здесь оставляем так же, как у нас есть. Далее рассеивание пишем 1000, счетчик 1, оставляем так же, как есть здесь. Далее динамика цвета 100 по нулям ниже, передача. То есть ставим галочку и вписываем вот эти параметры. Колебания непрозрачности 100 и сглаживание стоит, как оно у нас стоит. Вот здесь, видите, у нас теперь поменялись более блеклые, здесь более яркие. И убираем. И теперь для того, чтобы нам поменять цвет на розовенький, давайте перейдем в основной цвет и выберем, к примеру, вот такой вот розоватый цвет. Можно даже пипеточкой взять цвет, который вот здесь именно у вас. И нажимаем на ОК. И вот так вот левой кнопочкой мышки мы с вами 
Так, еще раз. Мы с вами перешли в кисти. Динамика формы. Форма отпечатка кисти вписали здесь 15 пикселей. Форму оставили такой же. И вот здесь вот интервалы. Я до этого сказала, что здесь не меняются. Все-таки здесь давайте поменяем на 455, чтобы они были более смещены друг к другу. А здесь у нас оставляется все, как я говорила до этого. Далее выбрали основной цвет, как я уже сказала, пипеточкой, либо сами выбрали розовый цвет. И далее нажали, где у нас с вами слои. Далее переходим вот к этой надписи, к самой. Нажали левой кнопочкой мышки. И создать новый слой. Слой 2, вы можете его поменять и написать, что это поверхностные лепесточки, или так, как вам будет удобно, чтобы более было понятно именно вам. Далее переходим с вами к самой надписи, и левой кнопочкой мышки нажимаем и удерживаем. И делаем вот такие движения. То есть они у нас вот так вот не спадают. Вот здесь, наверное, вам плохо видно. Можно было бы основной цвет залить более темным, сделать, чтобы было более видно сами лепесточки. Опять на кисть. Чуть-чуть сдвинули вот сюда. И пошли. Можно сделать чуть темнее, чтобы они были видны вот здесь. Вот. Ну, давайте для начала сделаем вот так. Левую кнопочку удерживаем и делаем. Вот, видите, здесь их видно, но на белом не очень. Можно чуть-чуть перейти вот на эту часть и вот здесь добавить чуть-чуть. Удерживаем кнопочку мышки и делаем. Вот такие у нас не спадающие лепесточки получились. Нажимаем на масштаб. Нажимаем на минус. Вот такая у нас с вами красивая надпись получилась. Здесь может быть ваше название. Можно поставить на заставку в группу. Туда, куда вы захотите. Я надеюсь, вам понравился наш урок. Сегодняшняя часть. И сам основной урок для того, чтобы написать мне либо в нашу группу ВКонтакте, если возьмут какие-то вопросы. Ссылочку, как всегда, я оставлю в описании. Всем огромное спасибо, всем хорошего дня и до новых встреч. Всем пока-пока!